Eccoci qua in questa calda giornata di agosto, è iniziato agosto e sto veramente facendo fatica a dormire la notte. Queste ultime tre notti sono state un casino per me, eh, sudo, perché poi tutto il giorno sto al sole, quindi presumo che anche il corpo ribolla, insomma, ributti fuori tutto quello che prendo durante il giorno. E, um, ieri è stata una giornata tosta perché a metà di giorno sono andato a Cercina di là dove i campi a fare le barbatelle poi sono tornato qui, ho fatto le 8 ho, ho finito di fare tutta la fila e stamattina ci ho messo circa 4 ore a riempire perché vedete, faccio vedere un giro ho fatto un bello lì, che riempimento insomma e, sono molto contento di questo e andava fatto in questo modo perché voglio che questo muro duri almeno finché sono vivo io poi spero che qualcuno ci pensi al mio posto se poi un domani crollerà ma insomma secondo me ci vuole un bel po' di tempo guarda qua che roba sono andato dentro poi tutti i sassi misti non so se vi ricordate la montagna è già, è già quasi finita la montagna infatti ora sono quasi preoccupato perché cominciano a scarseggiare i sassi e, insomma qui c'è da arrivare almeno qua lassù c'è da arrivare abbastanza in alto però diciamo che sono abbastanza soddisfatto, sono andato anche avanti lì dove c'è la cerniera, ora tra un pochino mi unisco e nulla, sono contento, sono contento e in questi giorni tra l'altro mentre costruisco il muro mi faccio un sacco di domande mi chiedo ma mi faccio anche le domande e mi farebbero gli altri mi fanno ma perché ti sei messo a fare un muro in un terreno che non è il tuo? perché io sono coi piedi in un terreno che non è il mio, è del mio vicino poi magari un domani se con la prelazione potrò comprarlo, vedremo, lo vedremo Purtroppo gli olivi non vengono mantenuti bene secondo me, e, però comunque lasciando fare queste cose io sono qua in questo momento, uno perché il terreno di sopra è mio e il muro che vedete laggiù continua a crollare, io non voglio che continui a crollare all'infinito. Due, io sto facendo qualcosa per la gente che guarda i video e per me stesso, ma soprattutto per il territorio, perché senza questa terra... Senza i miei genitori che mi hanno dato questa opportunità di stare qua, di vivere questa storia, perché poi alla fine questo è un percorso che io sto facendo da quando sono piccolino, io non sarei la persona che sono oggi. Non avrei conosciuto Piero, non avrei conosciuto i contadini che mi hanno insegnato a fare queste cose. Sei una persona diversa. Per me il cuore, la sensibilità che ho è la stessa. Però io per questa terra sono ancora in debito per quello che mi ha dato per quello che la persona mi ha fatto diventare magari non diventerò mai un ricco, un milionario una persona con tanti soldi e non mi interessa nemmeno diventarlo anche, anzi, dovete sapere che io da dieci giorni sto facendo solamente questo certo, ogni, qualche lavoretto mantenimento, annaffiature non sto andando a, la a lavorare fuori, non sto guadagnando ma sto facendo qualcosa per me e per questo posto che per me vale più di qualsiasi altra cosa pensate che quando ero in quinta elementare i miei genitori ebbero un'idea di portarmi giù a vivere in città perché non riuscivano più a, a, a farcela con le babysitter perché loro lavoravano e io sono diventato anoressico perché non riuscivo a sopportare la mancanza di questo posto perché purtroppo non avendo la macchina poi qui ci tornavo solamente d'estate e per me era un casino, ho sofferto tanto e quindi è semplicemente secondo me un rapporto che ho di amore con questa terra, con questa valle e io voglio passare qui la mia vita io voglio stare qui per sempre perché questa è la mia vita e nonostante io abbia solamente 30 anni io so già che questa è la mia vita e cercherò in tutti i modi di continuare a fare questa vita perché questo è quello che io voglio fare per sempre e quindi mi sono un po' aperto con voi perché so che ci sono delle persone che guardano sempre i miei video che ormai li considero quasi amici perché ogni tanto ci parlo e, e fare tutto questo, fare tutti i lavori che sto facendo qui, ripristinare i terreni, i muri a secco, per me è tutto una cosa di amore alla fine, un amore che mi è stato dato perché non è stato un caso che io abbia conosciuto tutte le persone che ho conosciuto e mi hanno fatto amare questo e quindi io ora sto restituendo tutto quello che mi è, mi è stato dato e spero che questo arrivi a un'altra persona e faccia lo stesso è tutta una cosa di core ad loquitur si dice quindi dare il cuore agli altri però vedremo, è, è dura perché questa società non è tanto aperta alle persone come me però io nella mia solitudine sto molto bene 
ma sono sicuro che qualcuno che mi apprezza c'è. Poi volevo aggiungere che secondo me nella vita non tutto si fa per i soldi o per guadagnare, ma si fanno anche cose perché noi abbiamo un dovere, abbiamo un obiettivo di vita, è quello di realizzazione. Quindi una persona si realizza per fare qualcosa, ma la realizzazione non è sempre legata al guadagno, è legata anche al rapporto, alla condivisione. Io faccio questo muro a secco perché so che su YouTube ci sono delle persone, o anche sui social, o persone che passano qui a piedi che mi dicono bravo, hai fatto bene, e lì nasce un rapporto d'amicizia. Io ho fatto delle cose nella mia vita dove ci ho rimesso anche dei soldi, ma grazie a quelle cose ho conosciuto, ho fatto conoscenza e poi, che poi quella conoscenza mi ha dato altro è tutta una cosa di condivisione tutta una cosa che si lascia alle persone tutta questa è tutta una struttura che io sto facendo perché so che se quando piove mi filtra l'acqua e mi va nel canale di scolo qui c'è meno erosione, magari faccio anche meno danni giù secondo me è proprio tutto un susseguirsi di cose la vita è questa secondo me la vita niente succede per caso nella vita se io sto facendo questo è perché qualcosa mi ha spinto a dire fai questo, ma non perché ho il canale su YouTube, perché questa l'avrei fatta anche senza YouTube. Perché sono anni che dico che devo farlo questo, anche quello di sopra e anche quell'altro. E quindi eh, non so spiegarvi bene questa cosa, ma c'è qualcosa che mi spinge a fare queste cose e basta. E magari come vi ho già detto non diventerò mai un ricco, una persona benestante, ora potrei essere al mare un mese in ferie probabilmente mi, godrei, mi dovrei godere più la vita ma a me questa è la mia vita a me piace questo a me piace stare sotto al sole d'agosto tornare a casa, aprirmi una birra e, e dire cavolo stamattina è stata dura però è stato costruttivo perché io sto continuando a imparare in questo momento sto facendo un muro che l'ho misurato, sono 20 metri per me io non, la, non sarei mai riuscito a fare una cosa del genere e però la sto facendo e sto imparando e questo vale più di qualsiasi altra cosa vale più di una vacanza al mare più di staccare ora 5 giorni vado in Calabria dai miei zii perché ho degli zii in Calabria staccherò la spina per poco però a me c'è qualcosa che mi tiene qua fisso e non sto buttando via del tempo io sto imparando, sto facendo un percorso e probabilmente c'è qualcuno io non credo in Dio non vado in chiesa non... ma c'è qualcosa che mi sta facendo tenere qui è come se ci fosse una calamita e non mi fa andare via non so, qualcuno può, magari può darmi una risposta non lo so eccoci qua ragazzi ho fatto quest'altro pezzettino perché stamane ho riempito fino a qui vedete tutto riempito ho fatto questo pezzo qui che tra l'altro ho fatto veramente veloce perché ho trovato i sassi giusti e purtroppo quando c'è i sassi ragazzi si vola veramente si vola fare il muro è una cosa velocissima il problema è che quando mancheranno i sassi sarà veramente un problema ora ce n'è ancora un pochini quindi ora non sono tranquillissimo però diciamo che ci si può, ci si può fare almeno questo pezzo qui sono sicuro che si chiude tutto vediamo fino a quanto si può salire Chiaramente io mi devo regolare con laggiù perché vedete che laggiù è altissimo e quindi bisogna anche organizzarsi per arrivare lassù, penso con la scala che le impalcature non ce l'ho e poi fare un bel riempimento soprattutto dove c'è quell'ascesa dove sali per andare a buttare la terra perché lì passa l'acqua, quindi riempire, riempire, filtraggio a bestia. Adesso riempio questo e poi vi aggiorno. Allora eccoci qua, vi volevo far vedere una cosa che sono ripartito da di qua perché ho finito di riempire in fondo. Ora sto utilizzando tutti i sassi piccolini, quindi sto cercando di fare i pari qua in alto. Praticamente metto la pietra e riempio, perché diciamo si può fare in due modi. O si fa tutta la fila e si riempie, oppure si mette il sasso e si riempie. Ora ho ricominciato a rifare come facevo prima, quindi sasso e riempimento. Qua nel mezzo ho buttato dei sassi grossi che non hanno una forma geometrica che può diciamo, incidere, può essere inserito nel muro. Quindi io questi li metto a contrasto con la terra. In fondo, vedete lì ce ne sono altri, sono interrati. E li lascio lì, così mi evitano anche di buttare via sassi piccolini e questi non ce l'ho, diciamo, fra le scatole per, per costruire il muro. E poi ci riempie sopra, ci riempie sopra. Anche questi fanno parte del riempimento, certo filtrano un po' meno perché chiaramente l'acqua si ferma qui e si sposta, però con tutto questo ben di Dio che c'è non ci sono problemi, ecco. 
quindi se ci avete sassi grossi a contrasto con la terra e ci tenevo a precisare che la radice dell'olivo che avevo messo sopra l'ho rimessa sotto la sto sotterrando con i sassi e dentro i sassi poi ci cadrà la terra troverà l'umidità quindi diciamo l'olivo non è stato maltrattato anzi presume che adesso gli, gli si vada a dare delle risorse idriche abbastanza più importanti perché dentro questi sassi c'è un'umidità pazzesca perché chiaramente eh, tutti questi sassi fanno un po' da da cappotto termico se si può usare termini moderni